ഓക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ലോസ് ലൂപ്പ് സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് വി എസ് ഐ ഫെഡ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വി എസ് ഐ ഫെഡ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ നോക്കിയതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ക്ലോസ് ലൂപ്പ് കൺട്രോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം ഒരു വി എസ് ഐ ഫെഡ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ നമ്മൾ രണ്ട് മോഡ്സിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യും എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അത് നമ്മൾ ടു മോഡ്സിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഒന്ന് സ്റ്റെപ്പഡ് മോഡ് പിന്നെ പി ഡബ്ല്യു എം മോഡ്സ് അപ്പോൾ ഇതിൽ സ്റ്റെപ്പഡ് മോഡും പി ഡബ്ല്യു എം മോഡും നമ്മൾ നോക്കിയതാണ് അതിൽ സ്റ്റെപ്പഡ് മോഡിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ പി ഡബ്ല്യു എം മോഡിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ പി ഡബ്ല്യു എം മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷനാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ജസ്റ്റ് എല്ലാവരും ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ഡി സി സോഴ്സ് ഉണ്ട് ദിവസം എൽ സി ഫിൽറ്റർ അതിൻ്റെ പി ഡബ്ല്യു എം ഇൻവെർട്ടർ അപ്പോൾ ഈ ഡി സി സോഴ്സ് നമ്മളൊരു സിംപ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ആക്ച്വൽ ബാറ്ററി ആയിട്ട് കാണിച്ചു തന്നുള്ളൂ ബട്ട് ആക്ച്വൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഫെഡ് ഫ്രം എ ചോപ്പർ ഓർ സംതിങ് ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പൺ ദ സോഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഒരു എ സി സോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ വി ഈസ് ഫെഡ് ഫ്രം എ കൺട്രോൾഡ് റെക്ടിഫയർ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രം എ ഡി സി സോഴ്സ് വി ഫെഡ് ഫ്രം എ ചോപ്പർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അത് വീഡിയോസിൽ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എൽ സി ഫിൽറ്റർ ഓൾറെഡി ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു എ പി ഡബ്ല്യു എം ഇൻവെർട്ടർ ആൻഡ് ദ ഡി സി ഈസ് ദാറ്റ് ഫെഡ് ടു ദ ആൻഡ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ വിത്ത് ത്രീ ഫേസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ മോട്ടറിൻ്റെ സ്പീഡ് നമ്മൾ സെൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബൈ യൂസിങ് എ സ്പീഡ് സെൻസർ ഓക്കെ ഒമേഗ എം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ കമാൻഡ് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഒമേഗ എം സ്റ്റാർ ഓക്കെ അപ്പോൾ കമാൻഡ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മോട്ടറിൻ്റെ സ്പീഡിൽ ഇന്ന ആർ പി എമ്മിൽ റൊട്ടേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കമാൻഡ് കൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒമേഗ എം സ്റ്റാർ ആണ് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് കമാൻഡ്സ് ഇവിടെ ആക്ച്വലി എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ മോട്ടറിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്പീഡും പിന്നെ നമ്മൾ കമാൻഡ് കൊടുക്കുന്ന സ്പീഡും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു എറർ സ്പീഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ മുൻ വിഷയങ്ങളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഒരു ക്ലോസ് ലൂപ്പ് കൺട്രോൾ ഒരു സ്പീ ക്ലോസ് ലൂപ്പ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എൻ ഔട്ടർ സ്പീഡ് ലൂപ്പ് ആൻഡ് ഇന്നർ കറൻറ്റ് ലൂപ്പ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ക്ലോസ് ലൂപ്പ് സിസ്റ്റത്തിന് നമ്മൾ സാധാരണ ഉണ്ടാവാറ് പക്ഷേ ഈ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇന്നർ കറണ്ട് ലൂപ്പല്ല ഇന്നർ സ്ലിപ്പ് ലൂപ്പാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം സ്ലിപ്പ് ഓഫ് എൻ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ എന്താണ് എസ് എസ് ഇക്വൽ ടു എൻ എസ് മൈനസ് എൻ ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ എസ് അപ്പോൾ സ്ലിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സിങ്ക്രോണ സ്പീഡിൻ്റെയും റോട്ടർ സ്പീഡിൻ്റെയും ഡിഫറൻസിന് പ്രൊപ്പോർഷണലാണ് സ്ലിപ്പ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടിൻ്റെ ഡിഫ നമുക്കറിയാം മെഷീൻ്റെ ലോഡ് കൂടുന്നതോറും എന്താണ് മെഷീൻ്റെ സ്പീഡിന് ചെറിയൊരു റിഡക്ഷൻ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ സിങ്ക്രോണസ് റോട്ടർ സ്പീഡിന് റിഡക്ഷൻ വന്നത് കൊണ്ട് സ്ലിപ്പിലും ചേഞ്ച് വരും അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മെഷീൻ്റെ ലോഡും കൂടുന്തോറും സ്ലിപ്പും മാറും അപ്പോൾ ഇഫ് ലോഡ് ചേഞ്ചസ് സ്ലിപ്പ് ചേഞ്ചസ് അപ്പോൾ ലോഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ സ്ലിപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും ലോഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്ച്വലി എന്താണ് ചേഞ്ച് ആവുന്നത് മെഷീൻ്റെ കറണ്ടാണ് ചേഞ്ച് ആവുന്നത് അപ്പോൾ ആക്ച്വലി നമ്മളിവിടെ ഇന്നർ കറണ്ട് ലൂപ്പ് ഇന്നർ സ്ലിപ്പ് ലൂപ്പായാലും ഒരേ എഫക്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും കാരണം സ്ലിപ്പും കറണ്ടും ഒരു ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൻ്റെ സ്ലിപ്പും കറണ്ടും ഇവിടെ പ്രൊപ്പോർഷണലാണ് ആവുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ ആക്ച്വലി എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ മെഷീൻ്റെ ആക്ച്വൽ സ്പീഡ് ഈസ് കമ്പയർഡ് വിത്ത് എ റഫറൻസ് സ്പീഡ് ഒമേഗ എം സ്റ്റാർ ടു ഗെറ്റ് എ സ്പീഡ് എറർ അപ്പോൾ ഒരു സ്പീഡ് എറർ ഈ ഒമേഗ എം നമുക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ ആ സ്പീഡ് എററിനെ ഒരു സ്പീഡ് കൺട്രോളറൊക്കെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ടു എ സ്പീഡ് കൺട്രോളർ സ്പീഡ് കൺട്രോളർ പറഞ്ഞ ആക്ച്വലി ഒരു പി ഐ കൺട്രോളറാണ് അപ്പോൾ പി ഐ കൺട്രോളർ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിൽ പഠിച്ചാണ്
വർക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടായിരുന്നു ഫോർ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ എന്താണ് വി ബൈ എഫ് റേഷ്യോ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആക്കി നിർത്തണം എന്ന് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എന്താണ് കാരണം എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫ്ലക്സിൽ വർക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ വി ബൈ എഫ് റേഷ്യോ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അതായത് ഫ്ലക്സ് ഫൈവ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വി ബൈ എഫ് ആണ് അത് ഡിറൈവ് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തതാണ് അതായത് വോൾട്ടേജ് ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് ആവും ഫ്രീക്വൻസി ചേഞ്ച് ചെയ്താലും ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് ആവും പക്ഷേ ഒരു മെഷീൻ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫ്ലക്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനാണ് ഒരു മെഷീൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അതായത് ഫ്രീക്വൻസി മാറിയാൽ അവിടെ ഫ്ലക്സ് മാറും സോ വി ബൈ എഫ് റേഷ്യോ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആക്കി നിർത്തിയാൽ മാത്രമേ അവിടെ ഫ്രീ ഫ്ലക്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആവുള്ളൂ മെഷീൻ്റെ അതായത് ഫ്രീക്വൻസി കൂടുകയാണെങ്കിൽ ഫ്ലക്സ് കുറേ സോറി വോൾട്ടേജ് കുറയണം ഇല്ല ഫ്രീക്വൻസി കുറയുകയാണെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് കൂടണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തു മെഷീൻ്റെ സ്പീഡ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ വി ബൈ എഫ് റേഷ്യോ പ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വി ബൈ എഫ് റേഷ്യോ കൺട്രോൾ പ്രകാരം മെഷീൻ്റെ വോൾട്ടേജും മാറണം ഓക്കെ അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു ഫ്ലക്സ് കൺട്രോള് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലക്സ് കൺട്രോളിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ് സോറി ഇവിടെ ചെറിയൊരു അറുണ്ട് ഇത് കണക്ഷൻ ഉണ്ട് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു പോയതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ടു ദ ഫ്രീക്വൻസി അതുകൂടി വരച്ച് ചേർക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് മിഷൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഫ്രീക്വൻസി നമുക്കറിയാം ഓക്കെ ആ ഫ്രീക്വൻസി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു ഫ്ലക്സ് കൺട്രോൾ ലുക്കപ്പ് ടേബിളിലേക്കാണ് ഇത് പോവുക ഈ ഫ്ലക്സ് കൺട്രോൾ ലുക്കപ്പ് ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഒരു മെഷീൻ ഡിസൈൻ ചെയ്താൽ ആ മെഷീന് ആ ഫ്ലക്സ് കൺട്രോൾ ലുക്കപ്പ് ടേബിൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് വി ബൈ എഫ് റേഷ്യോ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി നിർത്താനുള്ള ടേബിളായിരിക്കും ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുക അതായത് ഫ്രീക്വൻസി എഫ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു എഫ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതൊരു മെഷീനിന് ഡിസൈൻ ചെയ്താൽ അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇപ്പോൾ ഒരു ഫൈവ് ടെസ്റ്റ ആണെങ്കിൽ ഇൻറ്റു ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കും വോൾട്ടേജ് അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ഇവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് റിയൽ ടൈം ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഇൻപുട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഫ്രീക്വൻസി ഇൻപുട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇവിടെ എത്ര മാത്രം വോൾട്ടേജ് വേണം എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കും ഓക്കെ അതായത് വി ബൈ എഫ് റേഷ്യോ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആവാൻ ഫ്രീക്വൻസി മാറിയപ്പോൾ ആ വി ബൈ എഫ് റേഷ്യോ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആവാൻ എത്ര മാത്രം വോൾട്ടേജ് വേണം എന്നുള്ള റഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കും ആ റഫറൻസ് വോൾട്ടേജും മെഷീൻ്റെ ആക്ച്വൽ ഫേസിലുള്ള വോൾട്ടേജ് ആ വോൾട്ടേജും മെഷീൻ്റെ ആക്ച്വൽ ഫേസിലുള്ള വോൾട്ടേജ് കൂടി കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് ഒരു എറർ വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും അതിനെ ഒരു വോൾട്ടേജ് കൺട്രോളറിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടാണ് നമുക്ക് എത്രമാത്രം വോൾട്ടേജ് കൊടുത്താലാണ് വി ബൈ എഫ് റേഷ്യോ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി നിർത്താൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ആ വി ബൈ എഫ് റേഷ്യോ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി നിർത്താൻ ഒരു പി ഡബ്ല്യു എം കൺട്രോൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക എം എ അതായത് മോഡുലേഷൻ ഇൻഡെക്സ് ആണ് ഇവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ നോക്കിയതിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വി ബൈ എഫ് റേഷ്യോ മാറ്റാൻ എത്രമാത്രം മോഡുലേഷൻ ഇൻഡെക്സിന് ചേഞ്ച് വരുത്തണം എന്നുള്ളത് പി ഡബ്ല്യു ഇൻവെർട്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് തീരുമാനിക്കുക അതിനനുസരിച്ചിട്ട് മെഷീൻ്റെ വോൾട്ടേജ് മാറും ഫ്രീക്വൻസി മാറും അപ്പോൾ വി ബൈ എഫ് റേഷ്യോ അച്ചീവ് ചെയ്തു അത് കൂടാതെ തന്നെ ഇവിടെ ക്ലോസ് ലൂപ്പ് സ്പീഡ് കൺട്രോളും കൂടി നമ്മളിവിടെ അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലോസ് ലൂപ്പ് സ്പീഡ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എൻ ഔട്ടർ സ്പീഡ് ലൂപ്പ് ആൻഡ് ഇന്നർ സ്ലിപ്പ് ലൂപ്പ് ആണ് കറണ്ട് ലൂപ്പ് അല്ല ബട്ട് ബട്ട് സ്ലിപ്പ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു കറണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് വി ക്യാൻ സൈറ്റ് ഇസ് ഔ ഇന്നർ കറണ്ട് ലൂപ്പ് ആണെന്ന് കൂടി നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് നോക്കാം